，赶紧走吧。嗯，走吧。仙魂之夜，你想带本王去哪儿？你，你是秦王？还不赶紧扶本王到床上休息？你真的是秦王？给本王宽衣。哎呀，刚才那么好的时机。我竟然没有看他的印记。哎，殿下，你身上的毒其实还没有解完，那药不对，不对，我只是用银针暂时压住了你的毒性，其余的毒还得服用药物之后才能排出。不信，你试试深呼吸。看一下是不是心下两寸的地方有一些刺痛。你的意思是说这不是解药？你胆子可真不小啊！我我那不是怕你是，我那不是怕你是行色秦王的刺客吗？当然不能让你活着。这么说，你还是为我考虑了。当然了。解药呢？殿下，你中的可是一种罕见的毒，我没有现成的解药，我得花时间去配。再找个什么借口让他脱衣服呢？殿下。你身上的蛇毒得用银针尽快排出，不然会对身体造成伤害的。这样，你先躺下，我去拿银针。你不是说医者眼里不分男女的吗？我有说过吗？我怎么不记得？全是伤痕，哪有什么印记啊？愣着干嘛？哦。之前脸上有毒疮。陛下下旨之后，父亲害怕我那样嫁出去会丢脸，就到处求医，得了很多珍贵药材，这才勉强治好。真的？真的。你要不信的话，可以去问我父亲。你可知道神药草？神药草，知道啊。《本草目》里有记载，这东西可难找了。郊外的都城山上有几颗，你可以去把它挖了。真的？那为什么不挖回来呢？这东西可难找了，现在市面上都是有市无价。本王不需要那玩意儿，这是暴殄天物，浪费。后背还需十几针
，殿下，毒医带来了。慌什么？莫非你心中有鬼？没有啊，人吓人，也会吓死人的吗？殿下，殿下，殿下没事吧？没有大碍。今日的事，没有惊动我母妃吧？殿下放心，太妃娘娘还不知道您身上有伤。把这件血衣拿去检查一下。幸好本姑娘勤奋好学，用手镯研究了半天的毒精，知道了这两种毒的解毒配方。写好了没有？写好了，就把药方交给西风。嗯、在下楚西风，参见王妃娘娘。免礼。按照这个药方煎三服药，每日喝一服即可。是。西风，你让府上的毒医检查一下这张药方有什么问题。先下去吧。是。既然不相信我，干嘛让我写药方啊？今夜太晚了，你就暂且在这睡一下。明早起来，和我一起进宫洗安。是真的要圆房吗？那个，我还没准备好。你就睡榻上吧。睡就睡。刚刚会不会是烛火太暗了，他才没有看清楚我？等明天天亮了，他如果发现我就是那天看他相貌之人，肯定会杀了我的。不行不行，我要防患于未然，我必须变一下眉形和发起形状，要不我在脸上点几个麻子。扰乱一下他的视线，一定不能让他发现我。为什么不睡？我睡不着，想出去走走。王府里有夜禁，不可随意走动。被暗卫抓到杀无赦。那你为什么没睡？啊？你从前脸上的毒疮长什么样子？为什么对我的毒疮那么感兴趣啊？好不容易治好的，自然是不愿意再提起了。你要是感兴趣，哪天去韩府问问啊。